temos 48 candidatas confirmadas para a 15ª edição do Miss Supranacional, que será realizado no dia 6 de julho. E hoje, nesse vídeo, apresento para vocês as minhas 10 favoritas em ordem aleatória. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao canal Miss Universe Predictions. Começamos com a Miss Costa do Marfim. Ela tem 26 anos, ela tem mestrado em negócios internacionais e bacharelado em administração de empresas. Ela tem um projeto de criação de escolas com o objetivo de melhorar e tornar a educação acessível a todos na Costa do Marfim, mesmo nas aldeias mais remotas. Temos agora a Miss Eslováquia. Ela tem 22 anos, trabalha como profissional de marketing de mídia social em uma agência digital e de talentos inglesa. Ela concluiu com sucesso vários cursos com foco em design de interiores, que é o que ela pretende seguir no futuro. Além disso, ela é empreendedora e tem a sua própria marca de joias que ela mesma desenha. A próxima nessa lista é a Miss Myanmar. Ela tem 27 anos e é modelo. Ela participou da última edição do Miss Universo Myanmar, onde terminou como primeira vice-campeã. E esse ano, ela foi nomeada como representante do país para o Miss Supranacional e já dispara como uma das grandes favoritas pelo público nessa edição do concurso. Continuamos com a Miss Peru. Nathalie Terrones tem 28 anos, ela é médica cirurgiã, bombeira voluntária e modelo. Ela participou da última edição do Miss Universo Peru, onde ficou como segunda vice-campeã. E esse ano, ela retornou pela franquia do Miss Supranacional e ganhou a chance de representar o país na próxima edição do concurso. Miss Curaçao é a próxima em minha lista. Chanel tem 29 anos, ela é modelo, atriz e estudou negócios internacionais na Holanda. Ela já é bem conhecida, pois além de trabalhar como atriz, ela já participou do Miss Universo em 2016 e no Miss Internacional 2017, onde ela foi primeira vice-campeã. E com toda essa experiência, ela vem como uma das grandes favoritas para se tornar a nossa próxima Miss Supranacional. Temos agora Miss India. Sonal tem 26 anos, ela é modelo, é empreendedora e é cofundadora e vice-presidente de marketing e parcerias da Únicas. Ela participou do Miss Diva em 2021, onde terminou como primeira vice-campeã. E em 2023 ela retornou para o concurso e foi escolhida para representar o país no Miss Supranacional. Para mim, ela é uma grande candidata para a coroa esse ano e com fortes qualidades para conquistar a terceira coroa para o país. Temos 
Temos agora a Miss Filipinas. Ela tem 21 anos, ela é modelo e tem bacharel em economia. Ela vem com o objetivo de superar a sua antecessora, que foi primeira vice-campeã no Miss Supranacional 2023 e conquistar a segunda coroa para o país. Continuando, tem a Miss Brasil. Isadora Murta tem 26 anos, é modelo, apresentadora e consultora de imagem. Ela é graduada em administração e é apaixonada em empreendedorismo. Além disso, ela tem a sua própria marca de skincare. Ela é bem conhecida no Brasil por ter participado duas vezes no Miss Universo Brasil, sendo top 10 em 2021 e segunda vice-campeã em 2022. Esse ano, ela irá representar o país no Miss Supranacional e tentar superar o marco da sua antecessora, que foi segunda vice-campeã no Miss Supranacional 2023. A próxima nessa lista é a Miss Dinamarca. Victoria tem 21 anos e dedicou a sua vida a causar impacto positivo e abraçar riquezas que o mundo traz. Ela é entusiasta de esportes e pratica atividades como tênis, hockey em campo, netball, natação, yoga aérea, polo e mergulho. Durante o seu reinado, Victoria planeja concentrar os seus esforços de caridade nas mulheres sem abrigo na Dinamarca criando arigoações de fundos para lhes fornecer materiais de higiene e água potável. Finalizamos esse top 10 com Laos. Cristina tem 31 anos, ela é modelo e fala quatro idiomas, sendo eles laosiano, tailandês, inglês e russo. Ela é outra candidata conhecida, pois já representou o país no Miss Universo em 2020, onde infelizmente não obteve uma classificação. Mas, com sua experiência, eu acredito que ela tem muito potencial de fazer uma bela representação do país e quem sabe de fazer história. Essas são minhas 10 favoritas em ordem aleatória. Eu espero que você tenha gostado. Comente abaixo quem é a sua favorita. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo. So I am happy.